இன்றைக்கும் எப்ரேர்கள் நிறுவம் முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் பதினான்காம் வசனங்களை நாம் வாசிக்கப் போகிறோம் எப்ரேயர் முதலாம் அதிகாரம் பதினா பதிமூன்று பதினான்கு மேலும் நானுடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என் வலது பார்சத்திலே உட்காரும் என்று தூதர்களில் யாருக்காயிலும் அவர் சொன்னது உண்டா ரட்சிப்பை சுதந்தரித்து கொள்ளுகிறவர்களின் நிமித்தமாக ஊழியம் செய்யும்படிக்கு அவர்கள் எல்லாரும் அனுப்பப்படுகிற பணிவடை ஆவிகளாய் இருக்கிறார்களே எப்ரேர் முதலாம் அதிகாரத்திலே அதை எழுதி நான் போசனாய பவுல் என்று நினைக்கிறேன் இயேசு தேவ தூதர்களிலும் எப்படி பெரியவர் அதன்படிய ரட்சிப்பை சுதந்தரித்து கொள்ளுகிற நாம் எப்படி பெரியவர்கள் என்பதை விளக்கி காண்பிக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் தேவ தூதர்களே சற்று சிறியவர்களாக நாம் சிருஷிக்கப்பட்டோம் இயேசு இந்த பூமிக்கு வரும்போது தேவ தூதர்களிலும் சற்று சிறியவனாக அந்த மனுஷகுமாரன் உலகத்துக்கு வந்தார் நாலவசனம் இதே அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது இவர் தேவ தூதர்களிலும் எவ்வளவு விசேஷித்த நாமத்தை சுதந்திரித்துக் கொண்டாரோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக இம்மேன்மையுள்ளவரானார் ஆறாம் வசனம் தமது முதற் பேனா பேரானவரை உலகத்தில் பிரவேசிக்க செய்த போது தேவ தூதர்கள் யாவரும் அவரை தொழுது கொள்ள கடவோம் என்றார் ஏழாம் வசனம் தேவ தூதரை குறித்தோ தம்முடைய தூதர்களை காற்றுகளாகும் அவருடைய ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலையாக்கவும் செய்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறது வரிசையை வாசிக்கும் போது ஒரு பக்கம் மனுஷன் இன்னொரு பக்கம் மனுஷகுமாரன் இன்னொரு பக்கம் தேவ தூதர்கள் நாம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு பெரிய குடும்பத்துக்கு வருகிறோம் வானாதி வானம் கொள்ளாத தேவ குமாரனுடைய மகிமையான குடும்பத்துக்கு வருகிறோம் எந்தெண்டைக்கும் நிலைத்திருக்கிற கோடி கோடி கணக்காக நிலைத்திருந்தது நிலைத்து கொண்டிருக்கிறது நிலைக்க போகிற ஒரு மகிமையின் குடும்பத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் சியோன் மலைநடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் புதிய எருசலேம் இடத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் ஆயிரம் பதினாயிரமான தேவ தூதர்கள் அன்றைக்கு வந்திருக்கிறோம் இது ஒரு பெரிய குடும்பம் நம்முடைய வார்த்தையால் வர்ணிக்க முடியாத ஒரு வல்லமையான குடும்பம் அதில் ஆண்டவர் நம்மை எப்படி கொண்டு சேர்த்திருக்கிறார் பதினாலாம் வசனம் சொல்லுகிறது ரட்சிப்பை சுதந்தரித்துக் கொள்ளப் போகிறவர்களுக்காக இந்த தேவ தூதர்களை சர்வண்டாக வேலைக்காரர்களாக அடிமைகளாக பணிவுடை ஆவிகளாக ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் ரெபேக்கால் ஈசாக்கை நோக்கி போகும்போது கூடவே ரெபைக்காலுக்கு தாதிமாரையும் வேலைக்காரரையும் கொடுத்து அனுப்பினது போல ஆண்டவர் நாம் ரட்சிக்கப்படும் போது நமக்கென்று ஒரு தேவதூதனை முதலாவது நியமிக்கிறார் ஆங்கிலத்தில் காடியன் ஏஞ்சல்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் தேவதூதர்களை பற்றிய பழைய படம் ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு ஒரு ஆறு மேலே சின்ன பாலத்தில் கடந்து போது அந்த சின்ன மரக்கட்டையில் செய்த அந்த பாலத்தில் ஒரு இடத்துல ஓட்டம் இருக்குது ஒரு பத்து வயது சிறுவன் ஒரு பெரிய தேவதூதன் செட்டை விரித்து அதில் விழுந்துடாமல் அவனை பாதுகாத்து நடத்து போகிறது போல ஒரு படம் தேவ தூதர்கள் நம்மை காக்கிறார்கள் பாதுகாக்கிறார்கள் தே ஆர் கால்டு த காடியன் ஏஞ்சல்ஸ் 
உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உன்னை காத்து கொள்வார் ஆகவே ஆண்டவர் எதற்காக இந்த தேவதூதர்களை தருகிறாராம் ரட்சிப்பை பெறுவதற்கு மட்டுமல்ல நம்ம ரட்சிக்கப்படுறது லேசு ஆனால் அந்த ரட்சிப்பில் நம்ம கடைசி வரை நடத்தி கொண்டு போவதற்காக ரட்சிப்பை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களுக்காக ரட்சிப்பை பெறுகிறவர்களுக்காக மாத்திரம் அல்ல ரட்சிப்பில் வளர்கிறது மட்டுமல்ல ரட்சிப்பில் நீங்கள் பூரணப்படுகும் வரையிலும் ரட்சிப்பை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிற வரையிலும் பூமியில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு பர்லோகத்திலே செல்லுகிற வரையிலும் குலோசேர் ஒன்று இருபத்தெட்டு சொல்லுகிறது எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்துவேசுக்குள்ளாக தெரிந்தவனாக நிலை நிறுத்துகிற வரையிலும் பர்லோகத்தில் உள்ள பிதா பூரண சற்குணராய் இருக்கிறது போல உங்களையும் பூரண சற்குணராய் மாற்றுவதற்காக அதுவரையிலும் ரட்சிப்பை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறது என்று ரொம்ப முக்கியமான யூதா முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு வசனம் சொல்லுகிறது வலுவாதபடி கடைசி வர உங்களை பாதுகாக்க வல்லமை உள்ளவர் தேவதூதர்கள் எதுவரை உங்களோட வருகிறாங்க ரட்சிப்பை சுதந்திரித்துக் கொள்ளனா உங்களையே கற்று தம்முடைய சமூகத்திலே மாசற்றவர்களாக மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நிறுத்துகிற வரையிலும் ஒருவருக்கு தேவ தூதருடைய பணி உண்டு சில சொல்லலாம் அப்படி தேவ தூதருடைய பணி இருக்குமானா ஏன் அநேகம் பேர் வழியை விலகி போறாங்க ஏன் விழுந்து போறாங்க ஏன் பாவத்தில் போறாங்க ஏன் ஆண்டு வர மறுதளிக்கிறாங்க ஆண்டு வர சொன்னார் மகனே என் கையப்பார் இது பெரிய பிரகாசமான கரம் காயப்பட்டு துளையிடப்பட்ட கரம் இந்த கரத்தில் நீ நின்று கொண்டிருக்கிறாய் உன்னை என் கையிலிருந்து பறிப்பதற்காக பாதாளத்திலிருந்து பல ஆவிகள் குதித்து குதித்து அவருடைய கையிலிருந்து பிடுங்க முயற்சிக்கிறது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் ஆடுகள் என் கையில் இருக்கிறது அவைகளுக்கு நான் ஜீவனை கொடுக்கிறேன் என் கையிலிருந்து யாரும் அதை பறித்து கொள்ள மாட்டார் ஆனா ஒரு மனிதன் என்னை வேண்டாம் என்று தள்ளி எனக்கு சிட்டின் பந்தால் வேணும் பாவ சமூகத்தை சந்தோஷத்தை நான் அனுபவிக்கணும் என்னை விட்டுரும் என் வழியில் என்னை விட்டுரும் விபச்சாரம் செய்ய குடிக்க என்னை விற்றோன்னு ஒருவனாக என்னை வேண்டான் தள்ளிட்டு விழுந்தால் ஒழிய நான் ஒரு நாளும் விட மாட்டேன் என் தூதர்களை அனுப்பி உன்னுடைய பாளையத்தில் நான் பாதுகாக்கிறேன் கத்தருக்கு பயந்தவர்களை சூழ தேவ தூதர்கள் பாளையம் இறங்கி பாதுகாக்கிறார்கள் என்று சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு சாரி முப்பத்தி நாலு எழுது சொல்லுகிறது சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பன்னொன்று பன்னெண்டில் சொல்லுகிறார் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக என்னுடைய தூதர்களுக்கு கட்டளை நிரட்சிப்பை சுதந்திரித்து கொள்ளுகிற வரையிலும் அவர்கள் உனக்கு பணிவுடை ஆவிகளாய் இருப்பார்கள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அல்ல உன்னுடைய உலக ஓட்டத்தை வெற்றியோடு ஓடி முடிக்கிற வரையிலும் உனக்கு தேவ தூதருடைய பணி உண்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முன்பாக ஒரு தேவ தூதன் வழிகாட்டி கொண்டே போனார் அன்று சொன்னார் இந்த வனாந்தரத்திலே உன்னை வழிகாட்டும்படி என்னுடைய தூதன் ஆனவரை உனக்கு முன்பாக வைப்பேன் நீ காணானிலே சென்று சேருகிற வரையிலும் என் தேவ தூதன் உனக்கு முன்பாக போய்கொண்டே இருப்பார் ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்கிற வரையிலும் லேசாக ஆண்டவர் ஒரு விசுவாசை விட்டுவிடுகிறவர் அல்ல 
ஒரு ஊழியக்காரனை திடீர்னு அவர் கைவிட்டு விடுகிறதில்ல ஒரு முறை ரெண்டு முறை பத்து முறை விழுந்தாலும் நம்முடைய கால் சறுக்கும் போது அவருடைய கிருவை நம்மை தாங்குகிறது தேவ தூதர்கள் நம்மை தாங்குகிறார்கள் ஏனென்றால் நம்மை ரட்சித்ததற்காக அவர் செலுத்தின கிரையும் மகா பெரிய அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு பிழியப்பட்டு கடைசி சுட்டு ரத்தத்தையும் ஊற்றி கொடுத்துருக்க நம்ம லேசாக கைவிடவே மாட்டார் ஒருவனாக ஆண்டவரை வேண்டாம் என்று சொன்னால் ஒழிய சிற்றின் பந்தாம் வேணும்னு சொன்னா போல லேயோன் பிசாசு பிடித்தவனை குணமாக்கின போது அந்த ஊரார் வந்து எங்கே எல்லை விட்டே போயிரும் என்று சொன்னது போல ஒருவன் வேண்டாம் என்று சொன்னால் ஒழிய ஆண்டவர் ஒரு நாளும் உங்களை விட்டு விலக மாட்டார் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் உங்களோடு கூட இருப்பேன் நான் விலகவே மாட்டேன் உன்னை கைவிடவே மாட்டேன் மோசியோடு இருந்தது போல நான் உன்னோடு இருப்பேன் உன்னை என் உள்ளம் கைகளில் வரைந்திருக்கிறேன் அவ்வளோ அன்புள்ள ஆண்டவர் அந்த தேவ தூதர்களை ரட்சிப்பை சுதந்தரித்து கொள்ளுகிற வரையிலும் நம்மிடத்தில் அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறார் சாது சுந்தர் சிங் ஒரு புஸ்தகம் எழுதினார் எத்தனை பேர் வாசித்திருக்கிறோட தெரியாது கைலாசம் மகாரிஷி இந்த ரட்சிப்பை சுதந்திரித்து போகிறவர்களுக்காக தேவ தூதர்கள் எப்படி எப்படி உதவி செய்கிறார்கள் என்றால் எழுதியிருக்கிறது சுருக்கமாய் சொல்ல விரும்புகிறேன் சாது சுந்தர் சிங் ஒரு முறை மலை படர்ந்த மலையிலே இமயமலை சாறையிலே ஒளியும் சீட்டு வரும்போது திடீர் என்று சறுக்கினார் பனிக்கட்டிகளோடு சறுக்கினார் எவ்வளோ தூரத்து பெறும் ஒரு இடத்துல தொப்பென்று விழுந்தார் அவர் நேர் முன்பாக ஒரு குகை இருந்தது குகைக்குள்ளே எட்டி பார்த்தார் கரடி தோற்றமான ஒரு மனிதன் இருந்தார் அவர் சாது சுந்தர் சிங்கை பார்த்ததும் சுந்தர் சிங் உள்ளே வா என்று கூப்பிட்டார் இவருக்கு ஆச்சரியம் தெரியும் தாங்க முடியல உடம்பெல்லாம் ரோமம் வயது முதிர்ந்தவர் என் பேரை எப்படி தெரிந்து வைத்து சுந்தர் சிங் என்று கூப்பிடுகிறாரே இவர் உள்ளே போனார் அவர் சொன்னார் ஏறக்குறைய ஐநூற்றி இருபத்தைந்து வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் எய்ப்தில் பிறந்தவன் முஸ்லீம் குடும்பத்தில் பிறந்து இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் நான் உலகத்தில் வாழ்ந்து மறிக்கிற நேரம் ஆண்டவர் சொன்னார் உன்னை நான் ஜனங்களுக்காக ஊழியக்காரர்களுக்காக மன்றாடும்படி ஒரு குகைக்குள்ளே உன்னை வைக்கப் போகிறேன் நீ உலகமெங்கும் சுற்றி பார்க்க முடியும் தேவனுடைய ஊழியர்களுக்காக விசுவாசிகளுக்காக நீ ஜபிக்க வேண்டும் அவர் சொன்னார் சாது சுந்தர் சிங் இப்பொழுது நம்மை கத்தர் ஆவிக்குள்ளாக்குவார் முழங்கால் படியிடு ரெண்டு பேரும் கை கோர்த்து முழங்கால் படியிட்டார்கள் அடுத்த நிமிடம் அவருடைய சரீரம் அப்படியே கீழே விழுந்தது ஒரு ஆவிக்குள்ளாகி ஆவியில உலகத்துக்கு மேலே பறந்தார்கள் உலகம் பார்ப்பதற்கு ஒரு நீல நிறமான கண்ணாடி குடுவை போல தெரிந்தது மேலாக பறக்கும் போது பல ஊழியக்காரர்களை பார்க்கிறார் விசுவாசிகளை பார்க்கிறார்கள் அவர்களுக்காக ஜபத்தை ஏறெடுத்து கொண்டே போய் கொண்டு இருந்த போது திடீரென்று சாது சுந்தர் சிங் ஒரு கூட்டம் தேவ தூதர்கள் முன்னால் போகிறதை கண்டார்கள் அந்த தேவ தூதர்களை பின்பற்றி போகலாமா என்று கைலாச மகாரிஷியோடு கேட்டபோது சரி என்று சொன்னார் ரெண்டு பேரும் அங்கே ஒரு தேவ தூதனை பின்பற்றி அந்த தேவ தூதர்களை பின்பற்றி பறந்து கையை நீட்டுகிறார்கள் காலை நீட்டுகிறார்கள் தேவ தூர்களை பறக்கிறது போல அவர்களும் பறக்கிறார்கள் அங்கே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உள்ளத்திலே ஒரு போராட்டம் அவன் பாவம் செய்யணும்னு விரும்பி 
எல்லா ஏற்பாடையும் செய்திருந்தார் ஹோட்டல் அறையை எடுத்திருந்தார் ஒரு அழகான வேசியை வர சொல்லி இருந்தார் அவன் ரட்சிக்கப்பட்டவன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவன் ஒரு நல்ல சபையினுடைய விசுவாசி அவன் அந்த பெண்ணை அழைத்து கொண்டு அந்த அறைக்குள்ளே போகும்போது தேவ தூதர்கள் அவனுடைய அருகில் வந்து கெஞ்சி கெஞ்சி என்று கெஞ்சி இந்த 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 பழக்கம் வேண்டாம் வெற்று இதோடு நிறுத்து மட்டும் நிறுத்தப்பா உனக்கு இயேசு எவ்வளவோ மேல அன்பாக இருக்கிறார் ஒரு விஷயம் இந்த கல்வாரி அன்பை நினைத்துப்பார் அதை போல உன்னை நேசிக்கிறதுக்கு யார் உண்டு இவ்வளவு அன்பு செலுத்துகிற அவரை நீ புண்படுத்தி விடாதே ஏசாவை போல ஒரு வேலை சிற்றின்பத்திற்காக நித்திய ஜீவனை நீ விட்டு விடாதே உனக்கு ஆவின் வரங்களை தந்தாரே உன்னை கையில் எடுத்து பயன்படுத்தும்படி தாளந்துகளை தந்தாரே தயவு செய்து தயவு செய்து இந்த பாவம் செய்யாது ஒரு நிமிடம் தேவ தூதருடைய குரலை கேட்டான் உள்ளத்திலே ஆழத்தில் அவர்கள் உணர்த்துகிறதை கேட்டான் ஆகவே வேண்டாம் வேண்டாம் இந்த பாவம் வேண்டாம் சிற்றின்பம் வேண்டாம்னு நினைக்கும் போது இன்னொரு பக்கத்திலிருந்து நிறைய பிசாசுகள் கூட்டம் எல்லாத்தையும் ஒழுங்கு பண்ணிட்டா கத்திரத்தில் வேணா திருப்பி மன்னிப்பு கேட்டுக்கலாம் வேசித்தனம் செய் ஒரு அரை மணி நேரம் அவனுடைய உள்ளத்தில் கடுமையான போராட்டம் முடிவிலே வந்து சொன்னால் லாட்ஜ் எடுத்தாச்சு பணம் கட்டியாச்சு இந்த பொண்ணுக்கும் இவ்வளோ பேசியாச்சு ஆகவே நான் பாவம் செய்ய போகிறேன் தேவ தூதர்கள் இன்னும் அருகில் வந்தார்கள் இன்னும் கெஞ்சினார்கள் என்னென்ன விதத்தில் உணர்த்த முடியுமோ அவ்வளோ உணர்த்தினார் ஒரு நிமிடம் அவனுக்கு உணர் வந்தாலும் அவனுடைய மாம்சீக உணர்ச்சிகள் அவனுடைய எண்ணங்கள் பாவம் செய்ய துணிய ஆரம்பித்தது அப்பொழுது அவனுடைய சரீரத்திலிருந்து ஒரு அருவறுப்பான தீய துர்நாற்றும் அவனு கொழுந்து வெளியே வந்தது இந்த விபச்சார பாவத்துக்குள் இறங்கும் போது அந்த துர்நாற்றத்தால் தேவ தூதர்கள் அருகிலேயே நிற்க முடியாமல் தூரத்தில் நின்று 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 கண்ணீரோடு வேண்டாப்பா வேண்டாம் வேண்டாம் இதோட நிறுத்து மறுபக்கத்திலே அந்த துர்வாசனை வான மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளை அவன் அண்டை இழுத்து கொண்டு வந்தது ஒன்று அந்த துர்வாசனை தேவ தூதர்களை தூரப்படுத்தினது அடுத்தது நிறைய சாசு கூட்டங்கள் வந்து அவனை சூழ்ந்து கொண்டது அவனை பிடித்து கொண்டது அந்த தேவ தூதர்கள் மக மன வேதனையோடு திரும்பி சென்றார் ஒரு மனிதன் பாவத்திலே விழுவது அந்த மனிதனுக்காக உயிரை கொடுத்த ஆண்டவருக்கு எவ்வளோ வேதனையாக இருக்கும் வரும் அதுபோல் அவனை எப்படியாவது ரட்சிப்பை சுதந்திரித்து கொள்ள பண்ண வேண்டும் என்று விரும்புகிற கற்றருக்கும் ஒரு பெரிய வேதனையாக இருக்கும் அவன் பாவத்தில் விழும்பான் என்றால் அவனை குறித்து பிதாவுடைய சன்னிதானத்தில் பிசாசவனம் வந்து என்ன உங்கள் ஆள் நீர் பெருசாக உயிரை கொடுத்தேன் நீர் பெருசாக வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தேன் நீர் பெருசாக தேவதூரில் கட்டளிடுவேன் நீர் என் பாவத்துக்குள்ளே உழுந்துட்டான் ஏன் அடிமையாக இருக்கிறான் இன்றைக்கி அவனுக்குள்ளே எத்தனை ஆயிரம் பிசாசுகள் போனது இனி அவன் ஒரு தெரு நாயை போல் நாங்கள் அவனை நடத்துவோம் இச்சைகளை நிறைவேற்ற பைத்தியக்காரனாய் தெரிந்த அலைவான் சாத்தான் வந்து குற்றம் சாட்டுவான் ஆண்டவருக்கு எவ்வளோ அவமானமாக இருக்கும் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே பழைய ஏற்பாட்டிலே தேவ தூதர்கள் இருந்தார்கள் தூதனானவர் என்றும் வேதம் சொல்லுகிறது தேவ தூதர்கள் வேறு கத்தருடைய தூதனானவர் என்று 
மரியாதைக்குரிய வார்த்தையினால் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ஊழியத்தை குறிக்கிறது பர்சுத்த ஆவியானவருடைய ஊழியத்தை குறிக்கிறது பழைய பாட்டியில் மட்டும் முப்பத்தி நான்கு முறை தூதனானவர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆபிரகமை சந்திக்க வரும்போது பிதாவும் குமாரனும் பர்சுத்தாவியானவரும் மூன்று புருஷர்களை போல அவனை பார்க்க வந்தார் மானிட ரூபத்திலேயே பார்க்க வந்தார் பழைய பாட்டியில நிறைய முறை தேவதூதர்களை பார்க்கிறோம் சேனை சேனையாய் யாக்கோபு பிரயாணம் பண்ணும்போது வந்தார்கள் தேவதூருடைய சேனைய அவன் பார்த்தான் இது கத்தருடைய சேனை என்று அந்த இடத்திற்கு மக்னாயியும் என்ற பெயரிட்டார் அக்கினிய ரதங்கள் போல எலிசாவுடைய ஜபத்தை கேட்டு மலை எங்கும் அந்த அக்கினிய ரதம் போல அவர்கள் வந்து இறங்கியிருந்தார்கள் வாசிக்கிறார் தேவ புத்திரர் யோபு முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் ரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் தேவ தூதர்கள் வந்து இறங்கினார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எலியா ஒரு அக்னிய ரதம் போல இருந்தாலும் சமாரியாவின் மலை நிறைய அக்னிய ரதங்கள் சேனை சேனையாய் வந்து இறங்கினது என்று ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பழைய பாட்டிலும் தேவ தூதர் பணி இருந்தது புதிய பாட்டிலும் தேவ தூதருடைய பணி இருந்தது ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் பழைய பாட்டிலே ஆதியாமத்திலிருந்து முதல் முதல் ஆகாருக்கு தேவ தூதன் வெளிப்பட்டான் அதிலிருந்து தான் தேவதூருடைய பணி ஆரம்பிக்கிறது சகரியா தீர்க்க தசிக்கு பிறகு நானூறு ஆண்டுகள் புதிய ஏற்பாட்டு ஆரம்பிக்கிறது அப்போது எந்த தேவதூதர் பணியும் இல்லை இயேசு பிறக்க ஆரம்பிக்கும் போது மீண்டும் தேவ தூதருடைய பணி ஆரம்பிச்சு முதன் முதல்லே சகரியா எலிசபத்துக்கு தேவதூதன் தரிசனமாகி பிள்ளை பெறுகிற சொன்னான் மரியாளுக்கு தரிசனமானான் யோசிப்பு அவளை தள்ளிவிடலாம் என்று எண்ணி இருக்கும்போது யோசேப்புக்கு தரிசனமானார் ஏப்துக்கு பிள்ளை கூட்டி கொண்டு போ என்று சொன்னான் நிறைய தேவதூர் மேய்ப்பர்களுக்கு தேவதூதன் தரிசனமானார் பரம சேனையினுடைய திரள் என்று லூகா ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்த க்ஷணமே பரம சேனையினுடைய திரள் மேய்ப்பர்களுக்கு தோன்றி உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியில் சமாதானமும் மனுஷர் மத்தியில் பிரியமும் உண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்துக்கு தேவதோடைய பணி இருந்தது சோதனைக்காரன் அவரை சோதித்த பின்பு தேவதூதர்கள் வந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்தார்கள் என்று மற்ற நாலு பானொன்னிலே வாசிக்கிறோம் கெச்சமனை தோட்டத்தில் அவர் ரத்த வேர்வை சிந்தும் போது தேவதூதன் இறங்கி வந்தான் அவரை பலப்படுத்தினான் என்று லூகா இருபத்தி மூன்றாம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது கத்தருடைய வருகையின் போது பல ஆயிரம் மடங்கு தேவதூருடைய பணி அதிகமாகிவிடும் என்றா அறுவடை செய்கிறவர்கள் தேவ தூதர்கள் எல்லாவற்றையும் களஞ்சியங்களில் கூட்டி சேர்க்கிறவர்கள் தேவ தூதர்கள் கத்தருடைய தேவ தூதர்கள் நம்மோடு கூட மத்திய ஆகாயத்தில் எடுக்கப்படும் போது அவர்களும் கூட வருகிறவர் இயேசுவோடு வருகிற தேவ தூதர்கள் உண்டு பிரதான தூரனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வரும்போது தேவ தூதர்கள் எல்லாம் அவரோடு வருவார்கள் எப்படி ஒரு மாப்பிள்ளை வரும்போது கிராமங்களில் கல்யாணத்தில் பார்க்கலாம் மாப்பிள்ளை வீட்டார் அப்படியே வருவாங்க பேண்ட் வாசிக்கிறவன் வாசிச்சுட்டே வருவான் அவங்க பி 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 பின் ஊதிகிட்டே வருவாங்க அந்த காலத்தில் கிராம் ஃபோனில் ரெக்கார்டில் எல்லாம் அந்த காலத்தில் பாடுவாங்க 
மாப்பிள்ள வந்தா மாப்பிள்ள வந்தா மாட்டு மனவாளனாக இயேசு வர்றத எல்லா தேவதூர்களும் அறிவிச்சு கூட்டி கொண்டு வருவார் நம்மளே இங்கேருந்து மனவாட்டியை கூட்டு போகிறதுக்கு தேவதூர்கள் வருவார் பர்சுத்தாவியானவர் முன்னே ஒரு பெரிய வான்புறாவாக போகும்போது பலகணிக்கு நேராய் தீவிரிக்கிற புறாக்களை போல ஏசைய அழகாய் சொல்லுகிறார் அம்மித தாபின் ரதம் போல நாம் அன்றைக்கு பறந்து செல்வோம் என்று உன்னத பாட்டிலே வாசிக்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே தேவதூதர் பணிக்கும் புதிய ஏற்பாட்டிலோட தேவதூதர் பணிக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம்தான் உண்டு என்ன வித்தியாசம் பூமியில் உள்ள மக்களுடைய ஜபத்தை கேட்பதற்காக அதை பரலோகத்துக்கு கொண்டு செல்வதற்காக தேவதூதர்கள் ஏணி வழியாய் இறங்கி வந்தார் அந்த ஏணியிலே யாக்கோபு பார்க்கிறார் தேவதூதர்கள் மேலேருந்து இறங்கி வந்தார்கள்னு எழுதுறப்பலாக பூமியிலிருந்து அந்த ஏணியில் ஏறுகிறவர்களாகவும் இறங்குகிறவர்களாகவும் இருந்தார் நம்ம வழக்கமாக என்ன சொல்லுவோம் தேவத்தூதர் மேலேருந்து இறங்கி ஏற்கனவே பூமிக்கு வந்தாச்சு நமக்கு உதவி செய்ய முடியும் இங்கே வந்த பிறகு நம்முடைய ஜபத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் பரலோத்துக்கு புறப்பட்டு போகிறார் ஆகனால தேவ தூதர்கள் கொண்டு வந்தபடினால சில வேளைகளில் சாத்தானால் அந்த தேவ தூதர்களை தடுக்க முடிந்தது தானியல் இருபத்தோரு நாள் உபாசம் இருக்கும்போது அவர் ஜெபித்த முதல் நாளே ஆண்டவர் பதிலை அனுப்பிவிட்டார் ஆனால் வான மண்டலத்தை தாண்டி அந்த தேவ தூதன் வரும்போது அந்த பெர்சியா தேசத்து அதிபதியாக இருக்கிற பிசாசு அந்த துறைத்தனம் அந்த தேவதூதனை தடுத்து நிறுத்திச்சு ஏன்னா வந்த தேவதூதன் சாதாரண தேவதூதன் சாசு ஒரு பெரிய சாசு அனுப்பி தடுத்துட்டாங்க தெரிந்த உடனே மிக வேல் அங்கேருந்து இறங்கி வந்தான் அதுக்கு பிறகு தான் செய்தியை கொண்டு வந்து தானியலுக்கு கொடுக்க முடிந்தது நமக்கு அப்படி ஆண்டவர் கொண்டு வருகிற செய்தி வான மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகள் தடுத்து விடக்கூடாது என்பதற்காக கத்தர் என்ன செய்கிறார் நேர பர்லோத்து பர்சுத்தாவியானவரை அனுப்பி நமக்குள்ள உட்கார வைக்கிறார் நமக்குள்ள இருந்து ஒலிபரப்பாகி நேர பர்லோத்து கேட்க முடியும் இங்கு நமக்குள்ள ஒரு பவர் ஸ்டேஷன் எப்படி டிவியில் ஏதோ ஒரு இடத்துலேருந்து ஒளிபரப்பப்படுகிறது உலகமெங்கும் கேட்குறதோ அதுபோல் நமக்குள்ளே இருந்து பர்சுத்த அவியானவர் நேரடியாக பர்லோகத்துக்கு அந்த செய்தியை கொண்டு போகிறார் இப்போது புதிய ஏற்பாட்டில் தேவ தூதர்கள் நம்ம ஜபத்தை கொண்டு போகிறதில்லை போகிற வழியில் அதை தடுக்கிறதுக்கும் ஒருத்தரும் இல்லாதபடி நமக்குள்ளேருந்து ஆண் நம்ம ஜோம் பண்ணுறோம் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறோம் ஆவியான ஒரு காரியம் உணர்த்துகிறார் நம்ம ஜபத்தை நேரடியாக நமக்குள்ளேருந்து பர்லோத்துக்கு ஒளிபரப்ப முடியான ஒரு புதிய வாய்ப்பை அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் அதை தான் நான் தான் வேலை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லும்போது யாக்கோபின் ஏணியை பற்றி அவர் சொல்லும்போது இனி அந்த ஏணியில் மனுஷகுமாரனிலிருந்து அந்த செய்தி பரலோத்துக்கு அதான் ஒரு பெரிய காரியம் சரி இப்போ நாம் வரிசையாக ஐந்து காரியமோ ஆறு காரியமோ தேவதர்களை பற்றி வரிசையாக சொல்ல போகிறேன் கொஞ்சம் பழைய ஏற்பாடு கொஞ்சம் போன கிளாஸில் உள்ளதையும் உங்களுக்கு நான் இணைத்து சொல்ல பிரியப்படுகிறேன் முதல் கூட்டம் லூசிஃபரின் தலைமையில் உள்ள ஆராதனை கூட்டம் ஒன்றை நினைத்து கொள்ளணும் பரலகம் முழுவதும் ஆராதனையால் நிரம்பி இருக்கிறது ஆண்டு பிறகு எப்போதும் கத்து ஆராதிக்கப்படுகிறதை விரும்புகிறவர் மனுஷனை சிருஷ்டிக்கும் போது கூட தமிழ் கவிஞன் சொல்லுகிறான் படைத்தான் படைப்பெல்லாம் மனுவுக்காக மனுவை படைத்தான் தன்னை வணங்குவதற்காக 
ஆண்டு பர்லோகம் ஏன் பர்லோகமாக இருக்கிறது என்றால் அது துதி நிறைந்த இடமாக இருக்கிறது துதிகளின் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவர் என்று சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு மூணில் சொல்லப்படி பர்லோகத்தில் இரவும் பகலும் துதி நிரம்பி இருக்கிறது ஆகவே ஆண்டவர் பர்லோகத்தில் இருக்கிறார் உங்களுடைய வீட்டில் நீங்கள் துதிக்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள் என்றால் அந்த தேவன் உங்களுடைய வீட்டிலும் வந்து வாசம் பண்ணுவார் ஏசாய ஆறு மூணில் சேராபின்களை அவர் பார்க்கும்போது அவருடைய முக்கிய பணி ஆண்டவரை துதிப்பது என்ன சொல்லி துதிக்கிறார்கள் சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் பர்சுத்தர் 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 இடைவிடாமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அதுபோல் பத்மோ தீவிலிருந்து அப்போ சொல்ல யோவான் பர்லோத்தை பார்க்கிறார் வெளிப்படுத்தல் நாலு எட்டில் அவங்க எப்படி துதிக்கிற பார்க்கிறார் இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய தேவனாகிய கர்த்தர் பர்சுத்தர் 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 என்று இரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அவர்களுக்கு பல வேலைகள் இருந்தாலும் பல கடமைகள் இருந்தாலும் பல வருஷங்கள் வருஷங்கள் இருந்தாலும் துறைத்தனங்கள் என்ற ஒரு பெரிய பகுதி அதிகாரம் என்ற ஒரு பெரிய பகுதி வல்லமை என்கிற எத்தனையோ விதவிதமான ஊழியக்காரங்க இருந்தாலும் அவருடைய முக்கிய வேலை ஆண்டவரை துதிப்பது தான் ஆகவே ஆண்டவரின் துதிப்பதற்கென்று ஒரு தேவ தூதனை வடபுறத்தில் உள்ள சியோன் பருவதத்தில் ஏற்றி வைத்தார் அவனுக்கு வேலை என்ன கத்துற துதிக்கும் அந்த லூசிஃபருடைய வேலை பார்த்தால் அவனுடைய சரீரம் முழுவதும் பலவித வாத்திய கருவிகள் இணைந்திருந்தது அவன் அழகில் சிறந்தவன் அறிவில் சிறந்தவன் அவன் சரீரம் முழுவதும் வைரங்களாலும் வைடூரியங்களாலும் நிரம்பி இருந்தது அவன்தான் அந்த ஆராதனைக்கு என்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரு கேருபாய் இறந்தான் ஒரு நாள் அவனுக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் வந்தது எவ்வளவு காலம் நாம் ஆண்டவரை ஆராதித்து கொண்டே இருப்போம் எப்பொழுது ஜனங்கள் என்னை ஆராதிப்பார்கள் தேவதூதர்கள் என்னை ஆராதிப்பார்கள் ஆகவே வேதம் சொல்லுகிறது ஏசையா பதினாலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தின் தொடர்ந்து அந்த அது பூரா வாசிங்க அதுபோல் எஸ்ஐக்கேல் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் நீ காப்பாற்றப்படுவதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரூப் அக்கினி மயமான கல்கண்டியை மத்தியில் நீ உலாவினாய் உன்னிலே பெருமை வந்தது என்ன பெருமை வடபுறத்தில் உள்ள ஆராதனை கூடத்துக்கு ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் அதனால பர்லோகத்தில் தூதனாய் இறந்தவன் பூமியிலே சாத்தானாய் தள்ளப்பட்டான் ஒரு பெருமை ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத பெருமை சாத்தான் ஆதாம் ஏவாளுக்கு கொடுத்த இன்ஜெக்ஷனில் என்ன இருந்தது இதை சாப்பிடு 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 உன் கண்ணு திறக்கப்படும் திறக்கப்படும் நீ தேவனை போல மாறி விடுவா லூசிபருக்குள்ள வந்த குணம் என்ன நான் தேவனை போல மாறும் ஆகவே தான் அந்த பெருமை அவர்களுக்குள்ள ஊட்டி அவருடைய பாவத்தில் விழும்படி செய்தார் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தான் கர்த்தர் அவர் தான் சர்வ வல்லவர் அவர் தான் வான ச வா வானாதி வானங்களை உண்டு பண்ணினவர் அண்ட சராசரங்களை உருவாக்கினவர் அவரை தவிர எந்த ஆராதனையும் ஆண்டவர் ஒப்புக்கொள்ளுகிறதே இல்லை நம்ம ஊரில் சும்மா ஈஸி ஆராதனை பற்றி எடுத்துக்கிறாங்க எவனோ ஒருத்தனுக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடணுமா வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறோம் என்னத்துக்கு வணங்குற வணக்கம் யாருக்கு உண்டது தமிழ்நாட்டில் மினிஸ்டர்னா தரையில் உளுந்து உளுந்து நெத்து பூரா காயமாக இருந்தால் சீஃப் மினிஸ்டர் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரியா நீ எவ்வளோ காலில் உள்ளியோ எவ்வளவு காலில் உளுந்து தோப்புக்கரணம் போடுறியோ எவ்வளோ காலை நோக்கி உருண்டு 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 வாரியோ அவங்களுக்கெல்லாம் மந்திரி போஸ்ட் காலை விழுகிற ஒரு கேவலமான காரியத்தை 
நம்ம மக்கள் செய்கிற மாதிரி ரொம்ப வேதனையான காரியம் ஒன்று கடவுளை சும்மா எல்லாத்துக்கும் கம்பேர் பண்ண குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் ஒன்று எப்படி குணத்தால் ஒன்று குழந்தை என்ன சிர்சிக்குதா குழந்தை அந்த தாய் வைத்து அவனை உருவாக்கிச்சா சும்மா போட்டு நம்ம ஊர் மக்கள் எதைத்தான் தெய்வம் மேயருக்கு ஒரு புது வணக்கத்துக்குரிய மேயர்னு சொல்லுமா ஒரு தேவதூதன் வந்து ஒரு அப்போஸ்லாம் யோவான் தேவதூதம் விளக்கி வர்ணித்து காட்டின உடனே அவருடைய காலில் போய் விழுந்துட்டார் உடனே அவன் கோவம் வந்துச்சு தூக்கி எடுத்தான் அப்படி செய்யாதப்பா தேவநாயக கத்திரையே ரெண்டு தடவை ஒரு காலில் விழுந்தார் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டாவது கடைசி அதிகாரத்தை வாசிப்பாருங்க அப்படி செய்யாத மனுஷன் காலில் விழாத தேவதூதன் காலையும் விழாத ஆண்டவர் தேவ தூதருடைய ஆராதனை வெறுக்கிறவர் எங்கள் கிராமத்தில் ஒரு சிஎஸ்ஐ சர்ச்சு பேர் தூய மிகாவேல் தூதனா மிகாவேலின் ஆலயம் ஏஜா பைபிள் படித்தது இல்லையா தூதன் வணங்காத தூதன் பேரை வைக்காத தூதனுக்கு செலை வைக்காத அந்தோணியாருக்கு செலை யார் அந்தோணியை கத்திர ஆராதனைக்குரியவரா அந்தோணியார் ஆராதனைக்குரியவரா யோசிச்சு பார்க்கறது இல்லை ரெண்டாவது யுத்த பிரிவில் உள்ள மிகாவேல் அவன் தான் இருக்கிற எல்லா தேவ தூதர்களிலும் பலன் கொண்டவன் எப்படி பூமியில சிம்சோன் பலத்துக்கென்று ஒரு அபிஷேகத்தை வைத்திருந்தாரோ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விசேஷமாய் பாதுகாக்கும்படி ஆபிரகாமோடு செய்த கத்தருடைய உடன்படிக்கைக்காக மிகாவேல் தேவ தூதனை ஆண்டவர் நிறுத்தியிருந்தார் ஆகவே தான் தானியல் பன்னிரண்டு முதலாம் அதிகாரத்தில் உன் ஜனத்துக்காக நிற்கிற மிகாவேல் என்பவன் அவன் உயர்ந்தவன் அவன் பலசாலி தானியல் பத்து இருபத்தொன்று சொல்லுகிறது உங்கள் அதிபதியான மிகாவேலை தவிர என்னோடை கூட அவர்களுக்கு விரோதமாய் பலன் கொள்ளுகிற ஒருவனும் இல்லை வெளிப்படுத்தல் பன்னிரண்டு ஏழு எட்டு சொல்லுகிறது வானத்தில் யுத்தம் உண்டாயிற்று மிகவேலும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் வலு சர்ப்பத்தோடே யுத்தம் பண்ணினார்கள் வலு சர்ப்பமும் அதை சேர்ந்த தூதரும் யுத்தம் பண்ணியும் ஜெயங்கொள்ளவில்லை வானத்தில் அவர்கள் இருந்த இடமும் காணப்படாமற் போயிற்று பழையற்பாட்டியில் இந்த மிகவேல் தேவ தூதன் வெறும் இஸ்ரவேலருக்காக மாத்திரம் நியமிக்கப்பட்டிருந்தவன் இஸ்ரவேலருக்காக யுத்தம் செய்கிறவன் அசிரிய ராஜா இசைக்க ராஜா குரோதமாய் வந்த போது எஸ்ஐக்க ராஜா அவன் எழுதின பயமுறுத்துகிற நிருபத்தை ஆலயத்தில் வைத்து ஜபம் பண்ணினான் ஆண்டவர் ஒரு தூதனை அனுப்பினார் உள்ளே போய் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேரை ஒரே நேரத்தில் சங்கரித்து விட்டு போய்விட்டார் அவன் பலமிக்க தேவதும் யுத்தத்தின் தலைமை தாங்குகிற தேவன் அதே நேரத்தில் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்புகளை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு வருகிறார் நேபுகாத்னேச்சார் பெருமையடைந்து நான் கட்டின மகாபாபிலோ நல்லவா சொல்லும் போதே ஆண்டுடைய நியாய தீர்ப்பு அவனை செலவிடப்பட்டது அவன் புத்தி தடுமாறினான் மிருகத்தை போல மாறான் அவனுடைய விரல்களெல்லாம் பட்சிகளின் பறவைகளின் நகம் போல மாறினது மாட்டை போல புல்மெய்ந்தார் அதுபோல அப்போ சில பன்னெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் ஏரோது ராஜா தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தாதபடி அந்த மகிமை தனக்கென்று எடுத்து கொண்டபடியால் கத்த தூதனை அனுப்பினார் அவன் புழு புழுத்து செத்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது மிகவேல் மகாபலம் உள்ளவன் மிகவேல் என்ற வார்த்தைக்கு கர்த்தருக்கு நிகரானவர் யார் என்பது அர்த்தம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே கத்தர் யுத்தத்தை பல விதங்களில் அவர் செய்கிறார் அது எந்த யுத்தமாயிருந்தாலும் 
அதற்கு தலைவன் மிகவே இஸ்ரவேலருக்காக ரெண்டு முறை கானானியரையும் ஏவியரையும் எமோரியரை இந்த மூன்று ஜாதிகள் கானானியர் ஏவியர் எமோரியர் ஆண்டவர் சேனை சேனையாய் குழவி அனுப்புனாராம் அப்படித்தான் யாத்ராமம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தெட்டு உபாமம் ஏழு இருபது இவங்களெல்லாம் ஃபைட் பண்ணுற முன்னால் நம்ம தேசத்தில் ஏர்ஃபோர்ஸ் முன்னால் போய் குண்டு போட்டுக்கிட்டே போகிற மாதிரி இந்த பறந்து போகிற குழவி எல்லாம் ஆண்டு அனுப்பி விட்டார் நீங்கள் தாண்டா ஏர்ஃபோர்ஸு நீங்கள் தாண்டா ராக்கெட்டு நீங்கள் தான் யுத்த மிக் டொண்ட்டி எல்லாம் நீங்கள் தான் எல்லாம் வாங்கு வாங்குன்னு கொட்டு கொட்டி வச்சு இறக்குனால ஓடிய போயிட்டாங்க சில நேரம் குழவிகள் அனுப்புகிறாங்க சில நேரம் நட்சத்திரத்திலேருந்து யுத்தம் உண்டாகலாம் தெபுரால் யுத்தம் பண்ண போனால் சிஸ்ஸராங்கிறவன் அவனுக்கு அவன்தான் எதிரி அவன் தொள்ளாயிரம் இருப்பு ரதம் எல்லாமல் இருந்தது வேதம் சொல்லுகிறது நியாயாதிபதி ஐந்து இருபத்தேழில் நட்சத்திரங்கள்ல இருந்து யுத்தம் ஆரம்பிச்சிச்சான் நட்சத்திரமும் ஒரு வகை சேனை சேனையான நட்சத்திரம் சில நட்சத்திரம் விடிய காலத்து நட்சத்திரம் அது ஒரு தே தேவதூதனுடைய ஒரு பகுதி யோபு முப்பத்தெட்டு இருபத்தேழுல ஆண்டவர் இந்த உலகத்துக்கு அசிவாரம் ஓழமிட்ட போது விடிய காலத்து நட்சத்திரங்கள் கம்பி இறித்தது தேவ தூதர்களில் பல பகுதிகள் இருக்குது இந்த நட்சத்திரங்கள் தங்கள் ஐயனத்திலிருந்து யுத்தம் செய்தது ஏசாய நாற்பது இருபத்தாறுல வானத்தை அன்னார்ந்து பாருங்கள் அவைகளெல்லாம் சிருஷ்டித்தவர் யார் அவள் அவைகளின் சேனைகள் லெக்க திட்டமாய் புறப்பட பண்ணி அவளை பேர் பேராய் அழைக்கிறவர் ஆமை திரளான நட்சத்திரங்களை ஆண்டவர் ஆண்டவர் உண்டாக்கியிருக்கார் ஆகவே முதல் கூட்டம் ஆராதிப்பதற்கென்று லூசிஃபர் தலைமையில் ரெண்டாவது கூட்டம் யுத்த பிரிவு மிகாவேல் அல்லதான் கேப்டன் மூன்றாவது செய்தி சுமந்து செல்வதற்காக கேப்ரியலையும் கேப்ரியல் அவனுடைய ஆட்களை ஆண்டவர் நியமித்தார் அவங்க எல்லாம் அந்த காலத்தில் நம்ம ஊர்லாம் தூது சொல்கிறதுக்கு தூதுவர்களை ராஜாக்கள் பக்கத்து ராஜாவோட சமாதானம் பேசுறதுக்கு அவங்க எல்லாம் தூது கொண்டு போவாங்க புறாக்கள் வாயில் கடிதங்களை கொடுத்து பறந்து போய் அங்கு போய் தூது சொல்லுவாங்க அதுபோல் தூதுவர் தான் தேவ தூதர்கள் என்ற மாற்றம் வந்தது அவர்கள் சபைக்கு தூதுவை தூதுவை சொல்லுகிறவர் விசுவாசிகளுக்கு தூதை சொல்லுகிறவர் அப்படி தூதுவை சொல்லுவதற்கென்று ஆண்டவர் கேப்ரியல் தூதனை அவர் அனுப்பினார் பழைய ஏற்பாட்டில் ரெண்டு முறை கேப்ரியல் தூதன் தானியலுக்கென்று அனுப்பப்பட்டு வந்து சொன்னார் தானியல் எட்டு பதினாறில் வாசிக்கிறோம் தானியல் ஒன்பது இருபத்தி நான்கு வாசிக்கிறோம் அவன் புதிய ஏற்பாட்டில் முதலாவது சகரியாட்ட வருகிறான் அவன் ஒரு பிரதான ஆசாரியன் வயது முதிர்ந்தவன் அவனுடைய மனைவி பேர் எலிசபெத் ஆகவே அவன் தோண்டி சொல்லுகிறான் நான் தேவ சன்னிதானத்தில் உள்ள தே கேப்ரியல் என்பவர் கத்தரால் நான் அனுப்பப்பட்டு உன்னோடு பேசவும் இந்த நச்சீதி உனக்கு அறிவிக்கவும் வந்தேன் லூக்கா ஒன்று பத்தொம்போதில் சொல்லுகிறேன் சகரியாத நம்பல்ல அது எப்படி அந்த குழந்தை பிறக்கும் ஆனாலும் ரொம்ப வயசாயிட்டு இனிமே குழந்தைங்கிறது என்னாலும் தேவதனுக்கு கோபம் வந்தது நான் கத்தோடைய சன்னிதானத்தில் இருக்கிறவன் நீ என்ன நம்பாமல் போனால ஆனால உனக்கு பிள்ளை பிறக்கிற வரைக்கும் ஊமையாக இருப்போம் தண்டனை கொடுத்துட்டு போயிட்டான் ஆகவே குழந்தை பிறந்துச்சு என்ன பேர் என்ன பேருன்னா கடைசியில் ஸ்லேட்டை கொடுத்தாங்க கையில் ஒரு ஸ்லேட்டை ஒரு பென்சிலை கொடுத்தாங்க அவன் அதில் எழுதி காட்டினான் யோவா அதுக்கு பிற தான் அவனுக்கு வாய் திறந்துச்சு அதே கேப்ரியல் ஆறு மாதம் கழித்து மறியால்ட்ட வந்தான் வந்த உடனே முதல்ல சொன்னான் கிருபை பெற்றவளே 
സ്ത്രീകൾക്കുള്ളിൽ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് കത്തുടെ നോക്കത്തെയും തിട്ടത്തെയും ഒപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ അവൾ ഉടനെ ചൊന്ന ഞാൻ കത്തറ് കടിമൈ അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടി എന്നൊക്കെ ആഹ് കടവത് അവയെ മൂന്നാമത് ഗ്രൂപ്പ് ഗാബ്രിയൽ ഗ്രൂപ്പ് നീണ്ടും ചൊല്ലുകരേ ആരാധിക്കര ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലൂസിഫർ കയ്യിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടത് അന്ന് ലൂസിഫർ പെരുമയടയുന്നതിനാലെ ഭൂമിയിൽ വിളുന്ത പോത് അവൻ സാത്താനാക മാറി ലൂസിഫറിൻ്റെ വാർത്തയ്ക്ക് അധികാലയൻ മകനായ വെടിവെള്ളി നക്ഷത്രം എൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ബൈബിൾ മുഴുവതിലും ലൂസിഫറിങ്കര വാർത്ത ഒരു തടവ് കൂടെ വരല ലൂസിഫറിങ്കര വാർത്തയ്ക്ക് അധികാലയൻ മകനാടിയ വെടിവെള്ളി എൻ്റെ അർത്ഥം സരി നാലാമതാക സേറാബിൻകർ നാ എൻ്റെ കേ സുന്നേൻ സേറാബ് എൻപത് ഒരുമനെ ഒരുമൈ സൊൽ സേറാബീൻ എന്നാൽ പന്മൈ സേറൗബ് സേറാബീൻ സേറാബിൻകൾ അവിടെങ്കിലും വാർത്ത കിടയാണ് നമ്മളത് ചേർക്കരുത ഏന്നാ കൾ 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 പോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഴക്കം അവർക്ക് ഇവർക്ക് സേറാബ് സേറൂബ് സേറാബീൻ ഇന്ത സേറാ ബിൻകളുക്ക് മൊത്തം ആറ് സെറ്റുകൾ ഇരുന്നത് ആറയും ഉപയോഗിക്കരുതില്ല രണ്ട് സെറ്റുകളാൽ ദേവനുടെ മഹിമയെ അവരുടെ ജ്യോതി പ്രകാശത്തെ ആറും സേറക്കൂടാതെ ഒളിയില വാസം വണ്ണുകൾ ഒന്നെ പാർക്ക് കൺകൂസി രണ്ട് സെറ്റുകളാൽ മൂത്തെ മൂടിക്കൊള്ളുകയുണ്ടെന്ന് രണ്ട് സെറ്റുകളാൽ പണിവോട് താഴ്മയോട് കാലുകളെ മൂടിക്കൊള്ളുകയുണ്ടെന്ന് രണ്ട് സെറ്റുകളാൽ മറ്റുമേ അവർ പറക്കരാർ കേറൂബ് എൻ്റെ വാർത്തയ്ക്ക് ദേവനുടെ അൻപ് എൻ്റെ അർത്ഥം അന്ത ദേവ അൻപിനാലെ നിരപ്പപ്പെട്ട് ആണ്ടവരെ അവർ തുതിക്കരാർ ആണ്ടവർ അൻപുള്ളവർ കൃപയുള്ളവർ മനദുറുക്കമുള്ളവർ ദയവുള്ളവർ കാറു എത്തുന്നയോ അവരുടെ ഗുണാതീശ ഇറന്നാളോ ഒരു ഗുണാതീശയോ അവരുടെ പർശുത്വം അന്ത പർശുത്വത്തെ ഏവർകൾ മുഖ്യപ്പെടുത്തി മൂന്ന് മുറൈ പർശുത്തർ 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 വേറെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പർശുത്തർ 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 ഒരു ഗ്യാപ്പ് പർശു ഞാൻ നാല് മുറ ചൊല്ലക്കൂടാതെ പർശുത്തർ 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 നാല് മുറ ചൊല്ലല്ല മൂന്ന് തരം തന്നെ ചൊന്നാങ്ക ഏ പിതാവായ ദേവൻ പർശുത്തർ കുമാരനായ ദേവൻ പർശുത്തർ ആവിയായ ദേവർ പർശുത്ത് അവരെന്ന ചെയ്യാറ് ആവിലെ ഒരു പർശുത്വം ആത്മാവില ഒരു പർശുത്വം ഓ ശരീരത്തിലെ ഒരു പർശുത്വം അതേ കൊണ്ടുവരുക വല്ലമയുള്ളു എവ്വളവുക്ക് എവ്വളവ് അവരെ പർശുത്തർ പർശുത്തൻ തുതിക്കുകയോ അവ്വളവുക്ക് അവ്വളവ് അശുത്വം ഇത് ഉലക ആശ ഇത് ഇച്ചകൾ ഉനക്കുള്ള വരാത് ഞാൻ വരുത് നീ അവരെ പർശുത്തറ തുതിക്കരുതില്ല അന്ത പർശുത്വം ഒന്ന് അറിയാമലേ ഒനക്കുള്ള വരുതക്ക് ആണ്ടവർ സേനാബീന വൈത്തു ഒനക്ക് പാടം ചൊല്ലി കൊടുക്കരുത് അയ്യോ ഞാൻ എണ്ണത്തിലിരുന്ന് ജയമില്ല ഞാൻ പാർവില്ല ഞാൻ ചെയ്യാനില്ല കാലിൽ എളുമ്പി ആയിരം തട ചൊല്ല് സേനകളിൽ ദേവനായി കത്തർ പർശുത്തർ പർശുത്തർ പാവമേ വരാത് അതിനാൽ തന്നെ സേരാ ബിൻകൾ നമുക്ക് അത് പോതിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനാൽ നമ്മൾ അത് പിൻപറ്റതേ ഇല്ല സേരാ ബിൻകളെ കുറിച്ച് വേദം ചൊല്ലുകരുത് സരി കടൈസിയാഹ് കേറൂബ് കേറൂബ് എന്നാൽ ഒരുമൈ കേറാബിൻ എൻപത് പന്മൈ മുതൽ മുറൈ കേറുബ പറ്റി ആദ്യമ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കരുത് മനുഷ്യന് ഏതേം തോട്ടത്തെ വിട്ട് തുറത്തി വിട്ട പിറകെ അന്ത ജീവ വൃക്ഷത്തെ മീണ്ടും മനിതൻ കയ്യെ നീട്ടി പറിത്ത് പൊസിത്ത് പാവത്തിലേ കണ്ടിന്യൂ ആയിരക്കൂടാതെ പാവ നിവാരണവും ചെയ്യ വരയിലും അവൻ അന്ത ജീവ വൃക്ഷത്തിൻ കനിയ പൊസിക്കൂടാതെ പൊസിച്ചിട്ടാണ് നാം ഒന്നും വിടുതലേ ഇല്ല പൊസിച്ചിട്ടാണ് അവൻ പാവത്തിലേ നേടിച്ചിരുപ്പാം ആകവേ സിലുവയിൽ അന്ത നിവാരണവും ഉണ്ടാകുന്ന വരയിലും അന്ത ജീവ വൃക്ഷത്തിൻ പോര വഴിയെ നിർത്തും അന്നാ പർലോത്തുക്ക് പോന്ന പിറകെ 
ஆண்டவர் அந்த ஜீவ விரட்சத்தின் கனியை மூணாம் வாழ்ந்து கொண்டு போயிட்டான் ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு பரதீசின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விரட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் பூமியில் இருக்கிற வரையிலும் நம்ம அதை புசிக்க முடியாது ஜெயங்கொண்டவர்களாக விளந்த போதுதான் ஜெய பரதீசி மத்தியில் ஒரு ஜீவ விரட்சம் இருக்குது பர்லோகத்தில் இன்னொரு ஜீவ விரட்சம் இருக்குது வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றா ரெண்டாம் வசனத்தில் அங்கே உள்ள ஜீவ நதி போகிற இடமெல்லாம் மாதந்தோறும் புது புது கனிகளை கொடுக்குற ஜீவ விரட்சம் அங்கே இருந்தது அதனுடைய இலைகள் ஆரோக்கியத்துக்கு எதுவானவை அந்த அந்த பழிஞ்சு போன நதி வர்ற நதியினுடைய ரெண்டு புறங்களிலும் அந்த ஜீவ விரட்சத்தின் மா கனி ஆண்டவர் நமக்கு ஆய் வைத்திருக்கிறார் அவை கேறுபுடைய முதல் வேலை ஏதேன் தோட்டத்துக்கு போகிற வழியை காவல் பண்ண பிறகு நீங்கள் கீழே வர 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 ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்கும்போது ரெண்டு கேருபின் தன்னுடைய செட்டை விரித்து அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை மூடி கொண்டே நின்றது நேராக அதை அங்கே கொண்டு வந்து வைத்துட்டார் தாவிது சங்கீதம் எண்பது ஒன்றில் கேருபின்களின் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவரே இஸ்ரவேலின் மெய்ப்பரே யோசிப்பை ஆட்டு மந்தை போல நடத்துகிறவரே ஆகவே கேருவின் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த கேருவினை பற்றி ரொம்ப ஆழமாய் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளணும்னா இசைக்கல் முதலாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிங்க ஒன்பதாம் பத்தாம் அதிகாரத்தை வாசிங்க நிறைய ஆழமான காரியங்கள் அங்கே நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் தேவ பிள்ளைகளே கத்தோடைய குடும்பத்தில் இந்த இந்த ஐந்து மட்டுமல்ல ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ரையா விடிய காலத்து நட்சத்திரங்கள் நமக்கு உதவியாக சேனை சேனையாக நிற்குது அக்னி ரதங்களும் குதிரைகளும் சேனை சேனையாக இருக்கிறது பரம சேனையினுடைய திரள் இயேசு பிறந்தபோது வானத்தில் கூடி பாடினாங்க நட்சத்திரங்கள் தேவ புத்திரர் யோபுவின் புஸ்தத்தில் தேவ புத்திரர்களை பற்றி பாசிக்கிறோம் இன்னும் சற்று ஆழமாய் அடுத்த வாரத்தில் நான் பேச போகிறேன் இந்த தேவ தூதர் பணியை நீங்கள் தெரிகிறது மட்டுமில்லை ஆண்டு வரே உடைய தேவ தூதரை எனக்காய் கட்டளையிடும் தேவ தூதரை எனக்காய் கட்டளையிடும் நம்ம நேராக தேவ தூதரது பேசுகிறத வேதம் அங்கீகரிக்கிறது இல்லை ஆனால் ஆண்டு வரத்தில் நம்ம என்னென்ன காரியம் என் பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போகுது நம்ம கூட தேவ தூதர் அனுப்பணும் எங்கள் வீட்டில் ஒரு மந்திர சக்தி இன்னமும் கிரியேட் செய்யுது தேவ தூதர் அனுப்பி அதை நொறுக்கி போடும் கட்டடத்தில் தேவ தூதருடைய உதவியை கேட்பது தவறல்ல தவறல்ல கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் கன்னியாகுமரிக்கும் கேரள பாடருக்கும் ஒரு பெர்சிங்கே இறந்தார் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அவன் பேர் கொச்சு குஞ்சு இப்போ இறந்திருப்பார்னு நினைக்கிறேன் கொச்சிக்கா குஞ்சு இல்லை கொச்சு குஞ்சுங்கிறது அவருடைய பேர் ஒரு நாள் மூணு நாள் அவர் ஊழியத்து போகணும் அவருடைய வீட்டுக்கு முன்னால் செந்தொழுவன் வாழப்பழம் அழகாக 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 கனி கனீரை மாதிரி பழுத்த மாதிரி இருந்துச்சு கொஞ்சம் காயாக தான் இருக்குது இன்னும் ரெண்டு நாள் ஆனால் நல்லா பழுத்துடும் ஆனால் அவருக்குள்ள பயம் என்ன பயம் நம்ம மூணு நாள் கண்ணுன்னு சேர்ந்து போகிறோம் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ நாள் வெட்டிட்டு போயிட்டான்னா என்ன பண்ணுறது முதல வெட்டி வச்சிருமான்னு ஒரு எண்ணம் வெட்டி வச்சுட்டா ரொம்ப குழு குளித்து போயிடும் வெட்டாம் போனால் வேற ஒருத்தையும் வெட்டு போயிடுவானோ ஆகவே கலங்கி என்றாலும் பரவாயில்லன்னு ஊழியது போயிட்டார் மூணு நாள் கண்ணுச்சன் நாலா நாள் அங்கேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வராரு பயந்துக்கிட்டே வரார் எவனோ வெட்டிட்டு போயிட்டா பஸ்ஸுலேருந்து இறங்குனதும் தான் அவரோ கட்ட கட்ட கடாருன்னா குடுன பொடி நடையில் கொடு கொடுன்னு நடந்து வந்து வாழைக்கொலையை பார்த்தாரு யோபு சொன்னது போல் நான் ப பயந்த காரியம் எனக்கு நேரி வாழைக்கொலையை வந்து வெட்டிட்டு போயிட்டான் இவருக்கு வந்த ஒரு பரிசுத்த கோபம் நேராக வாந்தட்டி பார்த்தார் ஏய் மிகவே இல்லை என்னடா நீ செய்யிட்டு இருந்த 
even on the Kola cutting in again, the same with the letter. In the Walla Kola Maria, they have waited on the Kun. Sold to Barton Tanga Mudiama Pai, very Kupra di particular, Ure, Mana Vedana, Sendal and Palan Allah, Moratama Pirusa, or none of the pretty pite. A Roman Nara or Partiki, our Kova Lam Mikavel Devoto than Mela. A Roman Nara Partir Paratidin Worte. Why the British to Wara or Kaila White of Puchitra or Paka Wala Kole to it to Wara? In then get a show white to play it over Kai Pui, Koda Lala, Ilkra Mur, the Koda, the Koda, the Koda, the White Koda, and the Kai Yar Kayo Terla, Ula Pitea. Said the Wala Kole Lavai Mikavele, very good. Yes, we Namatla White Toli Saria was okay. Paitwa, Salam, Hallelujah. I will be a cake more of a Sando Shamarako. They will not the Tikagra, Megavel and the Nesaitra, Walakul and Maria, they will do on Ser. Katanamak Pani would be Avi like Kotarakra, Nam Todan the Aditavaro. In all of us, in all of us, say the Uselapora and Lara Mundringa, Muppa the Waranda, Moon Wara Munjachi, Ella Wara Mundringa. Orang kalangan yang Vedam, kalangan yang Certificate Diploma in Bible Studies, kuritro.